ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും കൊണ്ട് എങ്ങനെ മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കാൽ കപ്പ് ചായപ്പൊടിയും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒന്നാക്കി നന്നായി ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഒരു പാട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പാട്ടയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴയ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് മേലാഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് ഈ പാട്ടയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വേണം ഗ്ലാസ്സോ ചെറിയൊരു പാത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ പഴയ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്ലാസ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കണം ആ സ്പേസ് അവിടെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റിലുമായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നടുവിൽ അവിടെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റിലും ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടൈലിൻ്റെ പീസ് ഞാനിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു ടൈലിൻ്റെ പീസ് വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഞാൻ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗ്ലാസ് അവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയില്ല പിന്നെ അതിലുണ്ടാവുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് വറ്റി പോകുകയൊന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാ ടൈലിൻ്റെ പീസ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഇറക്കി വെക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മേലെ പച്ചവെള്ളം അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ടൈറ്റുള്ള ഒരു പാത്രം വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആവി പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത രീതിയിൽ ഞാനിതിൽ ആവി പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തുണിക്കഷ്ണം ചുറ്റി വെക്കുന്നു ചെറുതായി നനച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആവി തീരെ പുറത്തേക്ക് പോവില്ല ഇപ്പോൾ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളാണ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ സമയമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് മേലത്തെ വെള്ളം നല്ലൊരു കരിഞ്ഞ സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇറക്കി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ് ചൂടോളം എടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് എടുക്കാം നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൈലാഞ്ചി നഖത്തിലിട്ട നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണേൽ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ചൂടോടെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കട്ട പിടിച്ചു പോകും ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നായിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ടാലും കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് മൈലാഞ്ചിയുടെ ഒരു പാകമായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി ഇപ്പോൾ നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ